హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేట్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియో చేయక ముందు నేను ఆల్రెడీ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేవి ట్రిక్స్ తో ఈజీగా ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఓకే అని చేసాను ఆ వీడియో చూడకపోతే అది కూడా తప్పకుండా చూడండి అలాగే పేటీఎం బ్యాంక్ అండ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సో ఆ బ్యాంక్స్ అనేవి ఏ బ్యాంక్స్ అనేవి లైసెన్స్ అప్లై చేసింది సో టోటల్ గా ఎన్ని బ్యాంక్స్ లైసెన్స్ అనేది గ్రాంట్ చేసింది అందులో ఎవరు విత్డ్రా అయ్యారు అలాగే బ్యాంక్స్ అనేవి డిఫరెన్స్ ఏంటి పేటీఎం బ్యాంక్ స్మాల్ బ్యాంక్స్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అవి ఏమేమి డ్యూటీస్ అనేవి చేయొచ్చు ఏమేమి డ్యూటీస్ అనేవి చేయకూడదు ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్నిటితో ఒకసారి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా పేటీఎం అండ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అనే వీడియో అప్లోడ్ చేశాను సో అందులో పాయింట్స్ అనేవి ఇందులో కవర్ చేయను సో ఎవరన్నా వీడియో చూడకపోతే తప్పకుండా ఆ వీడియో కూడా ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి హెడ్ క్వార్టర్స్ ట్రిక్స్ అనేవి స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ట్రిక్స్ అనేవి అలాగే పేటీఎం స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ డిఫరెన్స్ అనేది సో ఈ వీడియోలో అందులో కవర్ చేయలేని పాయింట్స్ అనేవి చూద్దాం సో ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ గా ఏ టు జెడ్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా పేమెంట్ బ్యాంక్ గురించి కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ గురించి ఇందులో ఏం చెప్పట్లేదు ఓన్లీ ప్యూర్ గా పేమెంట్ బ్యాంక్స్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేద్దాం దాని గురించి వేరే వీడియోలో చూద్దాం ఓకే సో లెట్ సి సో అసలు ఈ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న కమిటీ ఏంటి అని మిమ్మల్ని అడిగినట్లయితే నచ్చికిత్ మోర్ కమిటీ ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ కమిటీ హెడ్ ఎవరంటే పేమెంట్ బ్యాంక్స్ మీద వేసినందుకు సో పేమెంట్ బ్యాంక్స్ అనేవి పెట్టచ్చు లేదా సో దాని గురించి ఒక ప్రతి దాని గురించి ఒక కమిటీ అనేది రాస్తారు కదా ఫస్ట్ అధ్యయనం చేయడానికి సో అలా పేటీఎం బ్యాంక్స్ గురించి వేసిన కమిటీ ఏంటంటే నచ్చికిత్ మోర్ కమిటీ ఓకే సో పేటీఎం బ్యాంక్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న కమిటీ ఏంటి అని అడిగితే నచ్చికిత్ మోర్ కమిటీ సో నెక్స్ట్ అసలు ఫార్టీ వన్ అప్లికేషన్ టోటల్ గా పేమెంట్ బ్యాంక్ అనేవి అప్లై చేసుకున్నాయి అనమాట సో అసలు లైసెన్స్ ఫస్ట్ ఆర్బీఐ సో పేమెంట్ బ్యాంక్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు లైసెన్స్ అనేది అప్లై చేయండి అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు నలభై మంది అప్లై చేశారు నలభై ఫార్టీ వన్ మెంబర్స్ అప్లై చేశారు అనమాట సో ఇందులో ఆర్బీఐ లెవెన్ మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసింది ప్రైమరీ లైసెన్స్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట లెవెన్ మెంబర్స్ కి సో అసలు ఆ లైసెన్స్ అనేది అప్లై చేయడానికి అర్హతలు ఏంటి సో ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా నేను ఓల్డ్ వీడియోలో చెప్పాను సో అందుకని ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు సో డీటెయిల్స్ ఆ వీడియో చూసిన చూడడం వాళ్ళంటే చూడండి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా అందులో కవర్ అవుతాయి సో ఈ ఫార్టీ వన్ మెంబర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు లెవెన్ మెంబర్స్ అనేది ఆర్బీఐ సెలెక్ట్ చేసి ప్రైమరీ లైసెన్స్ అనేది ఇచ్చింది సో ప్రైమరీ లైసెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత సో వీళ్ళందరూ సెటప్ అనేది చేసుకుని ఓకే రెడీ మేము రెడీగా ఉన్నాం అన్ని సో అన్ని పేపర్ వర్క్ అన్ని చేసి చూపించినట్లయితే ఆర్బీఐకి సో ఫైనల్ గా లైసెన్స్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట అప్పుడు వీళ్ళు బ్యాంక్ అనేది సెటప్ చేయాలి ఓకే సో ప్రైమరీ లైసెన్స్ వేరు సో ఫైనల్ లైసెన్స్ అనేది వేరు సో ఈ లెవెన్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఆర్బీఐ లైసెన్స్ ఇచ్చింది ఆదిత్య బిర్లా ఎయిర్టెల్ ఎం కామర్స్ చోళమండలం డిస్ట్రిబ్యూషన్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఫినో పేటెక్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ డిపాజిటరీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ దిలీప్ సాంగ్వి పేటీఎం టెక్ మహేంద్ర వడాఫోన్ ఎంపైసా సో ఈ లెవెన్ కంపెనీస్ కి ఆర్బీఐ ఫస్ట్ ప్రైమరీ లైసెన్స్ అనేది కేటాయించింది అనమాట సో ఈ లెవెన్ బ్యాంక్స్ లో ఒక త్రీ బ్యాంక్స్ అనేవి విత్డ్రా అయినాయి అనమాట సో మేము పేటీఎం బ్యాంక్ పెట్టలేమని చెప్పి విత్డ్రా అయినాయి అవి ఏంటంటే చోళమండలం డిస్ట్రిబ్యూషన్ సర్వీసెస్ సో రెడ్ కలర్ లో ఐడెంటిఫై చేసిన జాతిక చూడండి సో దిలీప్ సాంగ్విస్ అండ్ ఫార్మాసిటికల్స్ అండ్ టెక్ మహేంద్ర ఈ మూడు కూడా విత్డ్రా అయినాయి అనమాట ఓకే చోళమండలం డిస్ట్రిబ్యూషన్ సర్వీసెస్ దిలీప్ సాంగ్విస్ అండ్ ఫార్మాసిటికల్స్ అండ్ టెక్ మహేంద్ర ఓకే సో ఇందులో షేర్స్ అనేవి చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది సో ఆదిత్య బిర్లా బ్యాంక్ అనేది ఉంటే సో దీంట్లో ఐడియా కూడా టైప్ అయి ఉందన్నమాట సో మాక్సిమం ఒక కంపెనీ సో లైసెన్స్ అప్లై చేసిన ఆదిత్య బిర్లా కాబట్టి సో మెయిన్ మేజర్ కంపెనీ దాని కింద వస్తుంది సో మేజర్ షేర్స్ అనేవి కన్ఫర్మ్ గా ఈ కంపెనీ మాత్రమే ఉండవు సో మిగతా షేర్స్ అనేవి మాక్సిమం ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టర్ చూసుకుని గవర్నమెంట్ షేర్ అనేది కన్ఫర్మ్ గా ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అండ్ ఉండాలి అంటే మోర్ దాన్ హాఫ్ అనమాట కరెక్ట్ గా హాఫ్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది కదా సో మోర్ దాన్ హాఫ్ అంటే హాఫ్ కన్నా ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ అనేది ఉంటే అది పబ్లిక్ సెక్టర్ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ గా మేజర్ షేర్ అనేది లైసెన్స్ తీసుకున్న బ్యాంక్ అయి ఉండాలన్నమాట సో మిగతా షేర్స్ అనేవి ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఐడియా అనేది ఉంది సో మాక్సిమం ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఉండాలి సో అంతకని ఎక్కువ ఉండొచ్చు బట్ తక్కువ మాత్రం ఉండదు మేజర్ షేర్ మటుకు వీళ్ళ పేరు మీద ఉండాలన్నమాట ఓకే లైసెన్స్ తీసుకున్న బ్యాంక్ మీద సో ఆదిత్య బిర్లా అనేది ఫిఫ్టీ వన్ పర్
సో అలాగే పేటిఎం బ్యాంక్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అనేది పేటిఎం బ్యాంక్ షేర్ ఉంటే వన్ నైన్టీ సెవెన్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ షేర్ అనేది ఉంది ఓకే సో వన్ నైన్టీ నైన్ కమ్యూనికేషన్ ఫార్టీ నైన్ పేటిఎం ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఓకే సో మేజర్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ షేర్ మీద కన్ఫర్మ్ గా లైసెన్స్ బ్యాంక్ మీద ఉండాలి ఓకే అలాగే వాడాఫోన్ ఎంపైసర్ లో పార్ట్నర్ గా హెచ్డిఎఫ్సి ఉంది సో షేర్స్ అనేవి ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు దీంట్లో ఓకే సో వాడాఫోన్ ఎంపైసర్ హెచ్డిఎఫ్సి అలాగే పోస్టల్ బ్యాంక్ వచ్చి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షేర్స్ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవే ఉన్నాయి అన్నమాట ఓకే సో పోస్టల్ బ్యాంక్ మటుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ పేమెంట్ బ్యాంక్ ఏంటంటే పోస్టల్ బ్యాంక్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పటి దాకా ఫైనల్ లైసెన్స్ గ్రాంట్ చేసిన బ్యాంక్స్ వచ్చి మూడు ఉన్నాయి సో ఈ మూడు కూడా ఆపరేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేసినాయి పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ ఒకటి ఎయిర్టెల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ వచ్చి పేటిఎం బ్యాంక్ ఈ మూడు కూడా ఆపరేషన్ అనేవి స్టార్ట్ చేసినాయి సో లెవెన్ బ్యాంక్స్ లైసెన్స్ వచ్చినట్లయితే మూడు బ్యాంక్స్ అనేవి విత్డ్రా అయినాయి సో మిగిలిన వాటిలో ఫైనల్ లైసెన్స్ అనేవి ఈ మూడిటికి పోస్టల్ ఎయిర్టెల్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ఇచ్చింది సో ఈ ఒక్కొక్క బ్యాంక్ గురించి మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏ టు జెడ్ అన్ని కూడా కవర్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు చూద్దాం సో పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ గురించి ఫస్ట్ చూసినట్లయితే ఇందులో షేర్స్ అనేవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇన్కోపరేటెడ్ యాజ్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ అండర్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈక్విటీ ఓకే సో ఐపీపీబీ సో ఫాస్ట్ షార్ట్ ఫామ్ వచ్చి ఐపీబీ ఇండియన్ పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ అనేది సో ఇది జనవరి థర్టీ ఎయిత్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో రాంచీ అండ్ రాయపూర్ లో పైలట్ బేసిస్ గా స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఓకే ఐపీబీబీ ఇండియన్ పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ హాస్ లాంచ్ అండ్ జనవరి థర్టీ ఎయిత్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఇన్ రాంచీ అండ్ రాయపూర్ ప్లేసెస్ అనేవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి రాంచీ అండ్ రాయపూర్ సో ఐపీపీబీ ఆఫర్స్ త్రీ డిస్టింగ్ అకౌంట్స్ టేలర్ టు సూట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవ్రీవేర్ సో బ్యాంక్ లో జనరల్ గా బ్యాంక్ అకౌంట్ చూసుకున్నట్లయితే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని కరెంట్ అకౌంట్ అని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రికరింగ్ డిపాజిట్ ఇలా ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా సో అలాగే ఈ ఐపీపీబీ పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ లో త్రీ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేవి అవి క్రియేట్ చేసిన అనమాట సో ఒకటి ఏంటంటే రెగ్యులర్ అకౌంట్ సో రెగ్యులర్ అకౌంట్ కి నేమ్ ఏం చేసిందంటే సఫల్ ఓకే సఫల్ అనేది రెగ్యులర్ అకౌంట్ అనమాట నెక్స్ట్ బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ అకౌంట్ సో బ్యాంక్ లో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనేది ఉంటుంది కదా జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ అంటాం సో బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ అకౌంట్ సో ఈ అకౌంట్ నేమ్ వచ్చి సుగమ్ ఓకే సో బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ అకౌంట్ సుగమ్ సో అలాగే బిఎస్బిడిఏ లో స్మాల్ అకౌంట్ అనేది ఉంది అది సరల్ సో సఫల్ సుగమ్ సరల్ ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేవి ఐపీపీబీ లో ఉన్నాయి సో గుర్తుపెట్టుకుని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్ అకౌంట్ అనేది సఫల్ బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ అకౌంట్ అనేది సుగమ్ బిఎస్ బిడిఏ స్మాల్ అనేది సరల్ ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది ఉన్నాయి సో బ్యాంక్ రెగ్యులర్ గా ఉండే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ కి కొన్ని కొన్ని డిఫరెన్స్ అనేవి ఉంటాయి అవి పాత వీడియోలో కవర్ చేసినా అవి చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సో ఈ వీడియోలో ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి చెప్పట్లేదు ఐపీపీబీ విల్ ప్రొవైడ్ అన్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ సెక్యూరిటీ మీడియం టు ట్రాన్స్ఫర్ ఫండ్స్ బయ డొమెస్టిక్ రెమిటెన్స్ ఆఫరింగ్ సో రెమిటెన్స్ అనేది కూడా ఈ ఐపీబీ అనేది ఆఫర్ చేస్తుంది సో నెఫ్ట్ కానీ ఇమీడియట్ పేమెంట్ సర్వీస్ ఇలాంటి వాటి ద్వారా సో ఈ కార్పస్ అనేది ఎంత ఉందంటే స్టార్ట్ చేయడానికి బ్యాంక్ అనేది ఎయిట్ హండ్రెడ్ కోర్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కోర్ తో స్టార్ట్ చేసింది అలాగే టోటల్ గా బ్రాంచెస్ అనేవి ఇండియాలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ బ్రాంచెస్ అనమాట పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ అనేది కార్పస్ వచ్చి ఎయిట్ హండ్రెడ్ కోర్ బ్రాంచెస్ అనేది సిక్స్ ఫిఫ్టీ సో అలాగే ట్యాగ్ లైన్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ ది ఆప్ కి బ్యాంక్ ఆప్ కి ద్వార్ సో ఆప్ కి బ్యాంక్ ఆప్ కి ద్వారా అనే ట్యాగ్ లైన్ ఎందుకు పెట్టారంటే సో పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ లో మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సో మీకు ఏదన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ అనేది కావాలంటే సపోజ్ మీరు ఒక మనీ అనేది డిపాజిట్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇచ్చినట్లయితే సో పోస్ట్ మ్యాన్ ఉంటాడు కదా పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ మీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి మనీ అనేది డిపాజిట్ చేసుకోవడం గానీ లేదా మీకు మనీ కావాలంటే మనీ ఇవ్వడం గానీ సో ఏదన్నా బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ మీకు ఏ సర్వీస్ కావాలన్నా సరే ఇంటి ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి చేస్తారనమాట అంటే ఆప్ కి ద్వారా మీ ఇంటి దగ్గరకే వచ్చి చేస్తారనమాట సో దానికి సమ్ ఛార్జ్ అనేది తీసుకుంటారు వాళ్ళు సో థర్టీ రూపీస్
సో నెక్స్ట్ పేటిఎం బ్యాంక్ గురించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి చూద్దాం సో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా పేటిఎం బ్యాంక్ అనేది వన్ నైన్టీ సెవెన్ కమ్యూనికేషన్ తో టైప్ అనేది పెట్టుకుంది పేటిఎం షేర్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే వన్ నైన్టీ సెవెన్ కమ్యూనికేషన్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ షేర్ అనేది ఉంది దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చి నోయిడా ఉత్తర ప్రదేశ్ ఓకే ఉత్తర ప్రదేశ్ లో నోయిడా లో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది అలాగే పేమెంట్ బ్యాంక్ సీఈఓ వచ్చి రేణు సాతి ఓకే రేణు సాతి ఇస్ ద సీఈఓ ఆఫ్ పేటిఎం బ్యాంక్ అలాగే ట్యాగ్ లైన్ వచ్చి నో ఫియర్ నో గ్రీడ్ నో ఇంటిట్మెంట్ ఓకే సో నో ఫియర్ నో గ్రీడ్ నో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఓకే సో అలాగే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వచ్చి ఫోర్ పర్సెంట్ జనరల్ గా అన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లో సేవింగ్స్ బ్యాంక్ మీద ఇచ్చే ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ నే పేటిఎం బ్యాంక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది బట్ దీంట్లో ఒక స్కీమ్ ఏంటంటే మీరు కనుక పేటిఎం బ్యాంక్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ కే డిపాజిట్ చేసినట్టయితే వెంటనే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వస్తుందని చెప్పి స్టార్టింగ్ ఆఫర్ కింద ప్రకటించారు సో సమ్ లిమిటెడ్ కస్టమర్స్ కి మాత్రమే సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఒక టెన్ థౌసండ్ ఎంతో సంథింగ్ ఫిగర్ గుర్తులేదు సో స్టార్టింగ్ ఇంత మంది కస్టమర్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ కే అనే డిపాజిట్ చేస్తే ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ అనేది ప్రకటించారు అనమాట పేటిఎం బ్యాంక్ సో ఇది పేటిఎం బ్యాంక్ గురించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ ఎయిర్టెల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ సో ఫస్ట్ ఈ బ్యాంక్ అనేది ఆపరేషన్ అనేవి స్టార్ట్ చేసింది పేమెంట్ బ్యాంక్స్ లో సో ఈ ఎయిర్టెల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ గురించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూసినట్లయితే సో ఎయిర్టెల్ బ్యాంక్ కోటక్ మహేంద్ర బ్యాంక్ తో టైప్ అనేది పెట్టుకుంది కదా సో ఎయిర్టెల్ షేర్ వచ్చి ఎయిటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సారీ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ షేర్ అనేది ఎయిటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సారీ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ సో కోటాక్ షేర్ వచ్చి నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ సో ఇవి షేర్స్ అనేవి ఎయిర్టెల్ కోటాక్ సో ఈ కోటాక్ మహేంద్ర బ్యాంక్ నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ షేర్ అనేది ఉంది కదా సో ఇది ఎంతకి ఈక్వల్ అంటే నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ క్రోర్ కి ఈక్వల్ అనమాట ఓకే సో నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ క్రోర్ కోటాక్ షేర్ వచ్చి నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ క్రోర్ అనమాట అమౌంట్ లో చూసినట్లయితే పర్సెంటేజ్ లో చూసినట్లయితే నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ సో నెక్స్ట్ ఎయిర్టెల్ బ్యాంక్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే రాజస్థాన్ లో స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో ఈ ఎయిర్టెల్ బ్యాంక్ అనేది హైయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ మీద ప్రొవైడ్ చేసింది సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో సేవింగ్స్ బ్యాంక్ మీద జనరల్ గా పబ్లిక్ సెక్టర్ లో ఫోర్ పర్సెంట్ సో మహా అయితే కొన్ని కొన్ని రేర్ గా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తాయి బట్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ లో కూడా పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తుంటే ఎయిర్టెల్ బ్యాంక్ మటుకు సేవింగ్స్ బ్యాంక్ మీద సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి అప్ టు వన్ లాక్ దాకా ఓకే సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చి న్యూఢిల్లీ సో ట్యాగ్ లైన్ వచ్చి బ్యాంకింగ్ ఈజ్ నౌ అట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్ ఓకే సో పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ లో మీ ఇంటి దగ్గర మీ బ్యాంక్ అనేది ఉంది మీ డోర్ దగ్గర ఆప్ కి బ్యాంక్ ఆప్ కి ద్వారా సో అది ట్యాగ్ లైన్ పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ అయితే ఈ పేమెంట్ బ్యాంక్ ట్రాఫల్ వచ్చి బ్యాంక్ ఈజ్ నౌ అట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్ అంటే స్మార్ట్ ఫోన్స్ లోనే నువ్వు బ్యాంకింగ్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా సో ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ గానీ సో మీ ఫింగర్ టిప్స్ దగ్గర మీ బ్యాంకింగ్ అనేది ఉంది అని మీనింగ్ అనమాట సో ట్యాగ్ లైన్ వచ్చి బ్యాంకింగ్ ఈజ్ నౌ అట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్ సో ఎయిర్టెల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ హెండి అండ్ సిఇ వచ్చి శశి అరోరా ఓకే సో ఇవి ఎయిర్టెల్ బ్యాంక్ గురించి ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి క్విక్ గా రివిజన్ అనేది చూద్దాం సో ఎయిర్టెల్ పోస్టల్ పే ఎయిర్టెల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ పేటిఎం బ్యాంక్ ఈ మూడు లైసెన్స్ అనేది ఫైనల్ లైసెన్స్ అనేది వచ్చింది ప్రస్తుతం ఈ మూడు రన్ అవుతున్నాయి సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చూసినట్లయితే ఎయిర్టెల్ అనేది హైయెస్ట్ గా సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇస్తుంటే పోస్టల్ బ్యాంక్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పేటిఎం బ్యాంక్ అనేది ఫోర్ పర్సెంట్ అప్ టు వన్ లాక్ దాకా మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి సో హెడ్ క్వార్టర్ చూసుకున్నట్లయితే ఎయిర్టెల్ అండ్ పోస్టల్ బ్యాంక్ అనేది న్యూఢిల్లీలో ఉంది పేటిఎం మటుకు ఉత్తర ప్రదేశ్ నోయిడాలో ఉంది సిఇఓ చూసినట్లయితే ఎయిర్టెల్ సిఇఓ శశి అరోరా పోస్టల్ బ్యాంక్ అశోక్ పాల్ సింగ్ పేటిఎం రేణు సాతి సో అలాగే ట్యాగ్ లైన్ వచ్చి ఎయిర్టెల్ కి బ్యాంకింగ్ ఇస్ నో ఇట్ యువర్ ఫింగర్ ట్రిప్స్ పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ వచ్చి ఆప్ కి బ్యాంక్ ఆప్ కి ద్వారా సో పేటిఎం బ్యాంక్ వచ్చి నో ఫియర్ నో గ్రీడ్ నో ఇంటర్మెంట్ సో ఈ స్క్రీన్ షాట్ అనేది తీసుకోండి సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మేజర్ గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి బ్యాంక్ గురించి సో కన్ఫర్మ్ గా ఒక బిట్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అప్ కమింగ్ ఎ